Câu 1. Dấu hiệu hình ngũ giác cho biết A. Không có khu vực đi qua B. Các khu trường học C. Giới hạn tốc độ D. Các điểm giao cắt với đường sắt Câu đúng B. Các khu trường học Dấu hiệu hình ngũ giác cho biết bạn đang ở trong khu vực trường học Cảnh giác hơn với trẻ em và người đi bộ khi lái xe gần trường học Câu 2 Khoảng cách dừng của xe không bao giờ phụ thuộc vào A. Thời gian phản ứng của riêng bạn B. Thời gian trong ngày C. Tình trạng phanh xe của bạn D. Tình trạng và loại lốp xe của bạn Câu đúng B. Thời gian trong ngày Khoảng cách xe cần dừng phụ thuộc vào thời gian phản ứng của người lái xe Điều kiện thời tiết và tầm nhìn trọng lượng của xe Điều kiện phanh của xe tình trạng và loại lốp xe Điều kiện đường và tốc độ Câu 3 Lái xe mất tập trung có thể do A. Ăn uống hoặc hút thuốc B. Nói chuyện hoặc nhắn tin trên điện thoại di động C. Thay đổi đài radio hoặc CD D. Tất cả những điều trên Câu đúng D. Tất cả những điều trên Người ta ước tính rằng người lái xe đưa ra 200 quyết định cho mỗi dặm đã đi Điều quan trọng là người lái xe phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhiệm vụ lái xe Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bổ sung nào có thể tạo ra một sự phân tâm nguy hiểm Câu 4 Bạn đến một ngã tư có đèn đỏ nhấp nháy Bạn nên A. Hãy dừng lại hoàn toàn và đi khi thấy an toàn B. Chỉ dừng lại nếu các xe khác cũng đang tiến đến giao lộ C. Chỉ dừng lại nếu các xe khác đã ở trong giao lộ D. Giảm tốc độ và chuẩn bị để dừng lại nếu cần Câu đúng A. Hãy dừng lại hoàn toàn và đi khi thấy an toàn Đèn giao thông màu đỏ nhấp nháy có ý nghĩa tương tự như một biển báo rừng Bạn phải dừng lại nhường quyền ưu tiên và đi khi đã an toàn Câu 5 Ký hiệu này có nghĩa A. Đường giao nhau B. Nhiều lượt C. Chuyển làn đường D. Không chặn giao lộ Câu đúng A. Đường giao nhau Các biển cảnh báo chuẩn bị cho người lái xe về các điều kiện và nguy hiểm trên đường sắp tới và thường có màu vàng với các mảng màu đen Biển báo này cảnh báo người lái xe về việc giao thông tiềm năng đang hòa vào nhau từ bên phải Người lái xe nên chuẩn bị để cho phép giao thông hòa vào một cách an toàn Câu 6. Bất cứ điều gì yêu cầu bạn câu nào đều có thể khiến bạn gặp sự cố A. Rời mắt khỏi con đường B. Bỏ tay ra khỏi tay lái C. Hãy rời mắt khỏi nhiệm vụ lái xe D. Tất cả những điều trên Câu đúng D. Tất cả những điều trên Bất cứ điều gì khiến bạn mất tập trung vào việc lái xe, rời mắt khỏi đường và hoặc rời tay khỏi tay lái đều khiến bạn mất tập trung. Câu 7. Nếu một phương tiện sử dụng đèn gầm cao đi về phía bạn, bạn nên nhìn về phía nào của đường? A. Bên nào cũng được. B. Trung tâm. C. Phía bên phải. D. Phía bên trái Câu đúng C. Phía bên phải Nếu một phương tiện đang đến gần bạn đang sử dụng đèn chiếu sáng cao và không thể làm mờ chúng Bạn nên liếc về phía bên phải của đường Điều này sẽ giúp bạn không bị lóa mắt bởi đèn pha của xe khác Và cho phép bạn nhìn đủ rõ để tiếp tục hành trình cho đến khi xe chạy qua Câu 
8. Lái xe ban đêm có thể khó hơn lái xe ban ngày vì A. Xe hơi nóng nhanh hơn vào ban đêm B. Khả năng hiển thị bị giảm trong bóng tối C. Nhiều khả năng trời sẽ mưa vào ban đêm D. Bạn có nhiều khả năng gặp phải xe máy vào ban đêm Câu đúng B. Khả năng hiển thị bị giảm trong bóng tối Vào ban đêm tầm nhìn của bạn bị giảm Để đảm bảo bạn có thể phản ứng với các mối nguy hiểm trên đường Hãy luôn sử dụng đèn pha thích hợp Lái xe đủ chậm để bạn có thể dừng lại trong khoảng cách mà bạn có thể nhìn thấy phía trước Câu 9 Nếu bạn đến một giao lộ mà bạn muốn rẽ nhưng bạn không ở trong làn đường thích hợp bạn nên A. Nhanh chóng cắt ngang dòng xe cổ để đến lượt mình B. Bật đèn nháy và rẽ khỏi làn đường hiện tại của bạn C. Lái xe đến giao lộ tiếp theo và rẽ vào D. Chuyển làn một cách an toàn sau đó cho xe lùi lại để quay lại giao lộ Câu đúng C. Lái xe đến giao lộ tiếp theo và rẽ vào Không bao giờ quay đầu vào phút cuối nếu bạn đến một giao lộ mà bạn muốn rẽ nhưng bạn không ở trong làn đường thích hợp để rẽ Hãy lái xe đến giao lộ tiếp theo và sau đó rẽ từ làn đường thích hợp Câu 10 Bạn muốn lùi ra khỏi đường lái xe của mình Bạn thấy những đứa trẻ đang chơi gần đó Trước khi bắt đầu di chuyển xe Bạn nên A. Quay động cơ của bạn để cảnh báo lũ trẻ rằng bạn đang di chuyển B. Kèn còi của bạn để bọn trẻ có thể nghe thấy bạn C. Đi bộ ra sau xe để chắc chắn rằng đường đi rõ ràng D. Bảo lũ trẻ tránh xa đường lái xe Câu đúng C. Đi bộ ra sau xe để chắc chắn rằng đường đi rõ ràng khi bạn lùi xe, hãy nhìn qua cửa sổ sau để tìm người đi bộ và các chướng ngại vật khác. Đừng chỉ dựa vào gương của bạn, đặc biệt là khi có trẻ em ở gần. Trước khi bạn lùi vào hoặc ra khỏi đường lái xe, hãy ra khỏi xe và kiểm tra phía sau xe của bạn. Câu 11 Ký hiệu này có nghĩa A à, Tiếp tục với tốc độ hiện tại của bạn B. Bạn phải dừng lại phía trước C. Không được phép chạy quá tốc độ D. Có tín hiệu giao thông phía trước Câu đúng D. Có tín hiệu giao thông phía trước Biển báo này cho biết phía trước có tín hiệu giao thông Câu 12 Biển báo này có nghĩa là A. Tất cả các phương tiện giao thông phải rẽ phải B. Không rẽ phải C. Tất cả giao thông phải đi thẳng về phía trước D. Một con đường nối từ bên phải Câu đúng D. Một con đường nối từ bên phải Biển báo này cho biết phía trước có giao lộ Một con đường nối từ bên phải Câu 13. Bạn phải nhường cho các trình điều khiển khác A. Khi đi vào đường từ nhà để xe hoặc hẻm B. Khi họ đang ở trên đường bên trái của bạn và bạn đã đến một giao lộ không được đánh dấu cùng một lúc C. Khi tín hiệu giao thông của bạn là một mũi tên màu xanh lá cây D. Tất cả những điều trên Câu đúng A. Khi đi vào đường từ nhà để xe hoặc hẻm Bạn phải nhường đường cho những người lái xe khác khi đi vào đường từ hẻm, đường lái xe hoặc ga ra Bạn cũng phải nhường đường cho người đi bộ trên vỉa hè giao nhau Câu 14. Biển báo cấm đứng
No standing Tại một vị trí nhất định có nghĩa là A. Bạn không bao giờ được dừng xe ở đó B. Bạn có thể đổ xe ở đó nếu tài xế vẫn ngồi trên xe C. Bạn chỉ có thể dừng tạm thời để đón hoặc trả khách D. Bạn có thể dừng lại để xếp hoặc dỡ hàng hóa Câu đúng C. Bạn chỉ có thể dừng tạm thời để đón hoặc trả khách Biển báo cấm đứng No Standing Có nghĩa là bạn chỉ được dừng tạm thời để xếp hoặc dỡ hành khách Câu 15 Nếu một người lái xe ngược chiều đang tiến về phía bạn trong làn đường của bạn Bạn nên A. Thổi còi, đánh lái sang phải và tăng tốc B. Thổi còi, bẻ lái sang trái và phanh C. Thổi còi, đánh lái sang phải và phanh D. Đi ở giữa làn đường của bạn thổi còi và phanh Câu đúng C. Thổi còi, đánh lái sang phải và phanh Nếu một phương tiện khác đang tiến đến đâm đầu vào làn đường của bạn Trước tiên bạn nên bấm còi để thu hút sự chú ý Nếu người lái xe kia không vượt qua Hãy cố gắng thoát sang bên phải Nếu bạn rẽ sang trái và người lái xe khác sửa lại vào khoảnh khắc cuối cùng Bạn vẫn sẽ bị tai nạn nếu không thể tránh khỏi va chạm, hãy đạp phanh một cách chắc chắn và ổn định. Mỗi dặm một giờ bạn làm chậm lại sẽ giảm tác động. Câu 16. Bạn đang lái xe khi trời bắt đầu mưa. Bạn nên A. Lái xe nhanh hơn giao thông xung quanh. B. Lái xe ở tốc độ tối đa cho phép. C. Chậm lại. D. Lái xe sát phía sau xe trước mặt Câu đúng C. Chậm lại Khi mưa lớn làm giảm tầm nhìn, giảm tốc độ Bật đèn pha để những người lái xe khác có thể nhìn thấy xe của bạn Nếu mưa lớn đến mức bạn không thể nhìn rõ Hãy lái xe lên vai và dừng lại cho đến khi mưa tạnh Câu 17 khi nhập vào xa lộ tốt nhất là A. Tiến hành từ từ trong khi chờ sơ hở B. Tăng tốc đến tốc độ nhanh hơn tốc độ của phương tiện giao thông C. Bật đèn báo nguy hiểm cho đến khi an toàn trên xa lộ D. Tăng tốc với tốc độ lưu thông trên đường cao tốc Câu đúng D. Tăng tốc với tốc độ lưu thông trên đường cao tốc Khi đi vào đường cao tốc Hãy sử dụng đoạn đường nối để tăng tốc bằng tốc độ giao thông trên đường cao tốc Để bạn có thể hòa nhập nhịp nhàng và an toàn Giao thông đi vào phải nhường đường cho giao thông đã có trên xa lộ Câu 18 Khi chuyển làn, bạn có thể kiểm tra điểm mù của mình bằng cách A. Sử dụng gương chiếu hậu bên trong B. Sử dụng gương chiếu hậu bên ngoài C. Sử dụng cả gương chiếu hậu trong và ngoài D. Quay đầu và nhìn qua vai Câu đúng D. Quay đầu và nhìn qua vai Bạn nên quay đầu để kiểm tra điểm mù của mình trước mỗi lần chuyển làn đường Câu 19 Nồng độ cồn trong máu BAC phụ thuộc vào từng yếu tố sau Ngoại trừ A. Trọng lượng cơ thể của bạn B. Bạn uống bao nhiêu C. Khoảng thời gian trôi qua giữa các lần uống D. Bạn có sức khỏe như thế nào Câu đúng D. Bạn có sức khỏe như thế nào Nồng độ cồn trong máu BAC của bạn phụ thuộc vào lượng rượu bạn uống, thời gian giữa các lần uống và cân nặng của bạn. Nó không bị ảnh hưởng bởi loại đồ uống có cồn bạn uống, mức độ thể chất của bạn hoặc mức độ bạn có thể cầm rượu. Câu 
20 Ký hiệu này có nghĩa A. Đường phủ B. Đổ thanh thải thấp C. Đường giao nhau D. Chuẩn bị dừng lại Câu đúng A. Đường phủ Các biển cảnh báo chuẩn bị cho người lái xe về các điều kiện và nguy hiểm trên đường sắp tới và thường có màu vàng với các mảng màu đen Biển báo này cho người lái xe biết về khả năng có xe cộ đi vào từ một đường phủ sắp tới Câu 21 Khi đối mặt với một chiếc ô tô đang tới ở bên trái và một người đi xe đạp ở bên phải, bạn nên A. Kéo lên vai đường B. Chia nhỏ sự khác biệt C. Cho ô tô vượt qua rồi mới vượt qua xe đạp D. Vượt qua xe đạp một cách nhanh chóng Câu đúng C. Cho ô tô vượt qua rồi mới vượt qua xe đạp Khi có nhiều nguy cơ tiềm ẩn trên đường Bạn nên đảm bảo rằng mình chỉ phải đối phó với một trong số chúng tại một thời điểm Ví dụ khi có một người đi xe đạp ở bên phải mà bạn muốn vượt qua và một chiếc ô tô đang chạy ngược chiều ở bên trái, bạn không nên cố gắng chen vào giữa cả hai cùng một lúc. Thay vào đó, hãy để xe đang tới vượt qua rồi vượt qua người đi xe đạp. Câu 22 nếu một trong các lốp xe của bạn bị nổ khi bạn đang lái xe, bạn nên A. Phanh mạnh ngay lập tức B. Cố gắng lái thẳng trong khi giảm dần tốc độ bằng cách bỏ chân khỏi bàn đạp ga C. Duy trì tốc độ hiện tại của bạn và lái thẳng D. Di chuyển qua lại để cảnh báo giao thông phía sau bạn Câu đúng B. Cố gắng lái thẳng trong khi giảm dần tốc độ bằng cách bỏ chân khỏi bàn đạp ga Nếu lốp xe bị xì khi bạn đang lái xe, hãy giữ chặt tay lái và giữ cho xe chảy thẳng xuống mặt đường Nhả chân ra khỏi bàn đạp ga và không đạp phanh cho đến khi bạn hoàn toàn kiểm soát được khi xe đang trong tầm kiểm soát, hãy phanh nhẹ nhàng và tấp vào lề đường tại vị trí an toàn gần nhất. Câu 23 Bạn đang tham gia vào một vụ tai nạn và phương tiện của bạn đang cản trở giao thông. Bạn nên A. Di chuyển xe của bạn ra khỏi phần đường đã đi nếu có thể. B. Không di chuyển xe của bạn trong bất kỳ trường hợp nào C. Chờ cho đến khi cảnh sát đến trước khi di chuyển xe của bạn D. Không có điều nào ở trên Câu đúng A. Di chuyển xe của bạn ra khỏi phần đường đã đi nếu có thể sau một va chạm nhỏ, hãy di chuyển xe của bạn ra khỏi phần đường đã đi nếu có thể Không rời khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không xác định danh tính và hỗ trợ Câu 24 Khi đổ xe xuống dốc trên đường hai chiều A. Xoay bánh xe của bạn sang bên phải B. Xoay bánh xe của bạn sang trái C. Giữ bánh xe của bạn hướng thẳng về phía trước D. Để đường truyền của bạn ở trạng thái trung lập Câu đúng A. Xoay bánh xe của bạn sang bên phải Khi bạn đổ xe trên một con dốc hướng xuống Hãy quay mạnh bánh xe về phía lề đường Bằng cách này, nếu xe của bạn bắt đầu xuống dốc, nó sẽ lăn ra khỏi dòng xe cổ. Câu 25 Biển báo này có nghĩa là A. Rẽ phải gấp B. Một con đường nối từ bên phải C. Con đường phía trước rẽ ngoặt sang phải, rồi ngoặt sang trái D. Quanh co con đường phía trước Câu đúng, C, con đường phía trước rẽ ngoặt sang phải. 
Rồi ngoặt sang trái Biển báo này cho biết con đường phía trước rẽ ngoặt sang phải rồi ngoặt sang trái Câu 26 Biển báo này có nghĩa là A. À, con đường phía trước rẽ ngoặt sang phải rồi sang trái B. Con đường phía trước rẽ ngoặt sang trái rồi rẽ phải C. Con đường phía trước uốn cong bên trái D. Xây dựng phía trước Câu đúng A. À, con đường phía trước rẽ ngoặt sang phải rồi sang trái Biển báo này cho biết con đường phía trước sẽ rẽ ngoặt sang phải rồi sang trái Câu 27 Dấu hiệu có hình dạng và màu sắc này là dấu A. Không có khu vực vượt qua xe B. Nhầm đường C. Đường sắt băng qua D. Dừng lại Câu đúng A. Không có khu vực vượt qua xe các biển cảnh báo hình cờ hiệu như thế này chỉ được sử dụng để chỉ ra khu vực cấm vượt qua xe. Câu 28 Bằng cách lái xe cơ giới trên đường ở Oregon, bạn đã đồng ý A. Duy trì bảo hiểm trách nhiệm cho đến khi bạn lái xe. B. Thử hơi thở, máu hoặc nước tiểu nếu bị bắt vì lái xe dưới ảnh hưởng. C. Đăng ký tại ngoại hoặc hầu tòa nếu bị bắt vì vi phạm giao thông D. Giữ thiết bị xe của bạn trong tình trạng hoạt động an toàn Câu đúng B. Thử hơi thở Máu hoặc nước tiểu nếu bị bắt vì lái xe dưới ảnh hưởng theo luật đồng ý ngụ ý bằng cách lái xe trong tiểu bang bạn đồng ý thử hơi thở Máu hoặc nước tiểu khi cảnh sát yêu cầu làm như vậy nếu bạn bị bắt vì lái xe do có chất gây say, đi yêu ai ai. Từ chối thực hiện một trong những bài kiểm tra này khi được yêu cầu sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý tiềm ẩn. Câu 29 Bạn phải dừng lại cho người đi bộ. A. À, chỉ khi người đi bộ ở bên đường của bạn. B. Chỉ khi người đi bộ đang ở trên lối sang đường được đánh dấu rõ ràng C. Nếu người đi bộ đang ở trên đường dành cho người đi bộ được đánh dấu hoặc không được đánh dấu D. Chỉ khi có tín hiệu đi bộ dành cho người đi bộ Câu đúng C. Nếu người đi bộ đang ở trên đường dành cho người đi bộ được đánh dấu hoặc không được đánh dấu Bạn phải dừng lại dành cho người đi bộ qua đường tại bất kỳ lối đi bộ nào được đánh dấu hoặc không được đánh dấu Nhường quyền ưu tiên và đi tiếp khi người qua đường đã thông thoáng Câu 30 Cách tốt nhất để tránh hydroplaning là A. Giữ lốp xe của bạn được bảo dưỡng đúng cách B. Giảm tốc độ khi đường ướt hoặc nhiều bùn C. Để ý nước đọng hoặc vũng nước D. Tất cả những điều trên Câu đúng D. Tất cả những điều trên Khi đường ướt ô tô dừng ở khoảng cách xa hơn và có thể bị trượt khi rẽ nhanh không sử dụng hệ thống điều khiển hành trình khi lái xe trong điều kiện ẩm ướt hoặc băng giá Giảm tốc độ của bạn và lái xe một cách thận trọng Câu 31 Tại giao lộ có biển báo nhường đường bạn nên A. Luôn dừng lại trước khi vào giao lộ B. Chỉ nhường đường cho phương tiện giao thông bên phải C. Chỉ nhường đường cho phương tiện giao thông bên trái D. Giảm tốc độ và nhường quyền ưu tiên cho các phương tiện giao thông khác Câu đúng D. Giảm tốc độ và nhường quyền ưu tiên cho các phương tiện giao thông khác 
Biển báo nhường đường có nghĩa là bạn phải giảm tốc độ và nhường quyền ưu tiên cho giao thông ở giao lộ hoặc lòng đường mà bạn đang đi vào. Câu 32 Bạn đến gần một chiếc xe khẩn cấp đang dừng với đèn nhấp nháy. Bạn phải A. À, chậm lại Nếu có thể hãy chuyển làn để không lái cạnh xe khẩn cấp đang dừng. B. Lái xe sang bên phải đường và dừng lại C. Giữ nguyên làn đường của bạn và tiếp tục lái xe với tốc độ như cũ D. Tăng tốc để vượt nhanh xe đang dừng Câu đúng A. Chậm lại Nếu có thể hãy chuyển làn để không lái cạnh xe khẩn cấp đang dừng nếu bạn đến gần một xe khẩn cấp, xe kéo hoặc xe hỗ trợ bên đường đang dừng với đèn nhấp nháy, bạn phải chuyển làn để xe có thêm không gian. Nếu chỉ có một làn đường di chuyển theo hướng của bạn hoặc nếu việc chuyển làn đường sẽ không an toàn, bạn phải giảm tốc độ xuống dưới tốc độ cho phép và cho xe đứng yên càng nhiều càng tốt. Luôn giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại khi bạn đến gần hiện trường khẩn cấp. Câu 33 Người lái xe đến gần đèn tín hiệu giao thông màu đỏ đang nhấp nháy phải. A. Giảm tốc độ khi có ánh sáng. B. Lái xe cẩn thận mà không dừng lại. C. Hợp nhất bên phải. D. Dừng lại trước khi vào giao lộ Câu đúng D. Dừng lại trước khi vào giao lộ Đèn đỏ nhấp nháy có nghĩa là bạn phải dừng lại Nhường đường cho xe cộ và người đi bộ và chỉ đi khi thấy an toàn Tại nơi giao nhau với đường sắt đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu có tàu hỏa đang đến gần Nhường đường cho tàu và chỉ đi khi đèn đã ngừng nhấp nháy và tất cả các thiết bị cảnh báo đang hoạt động khác ngừng hoạt động. Câu 34 Khi thấy dấu hiệu này, bạn phải A. À, dừng lại hoàn toàn và kiểm tra người đi bộ và phương tiện qua lại. B. Giảm tốc độ mà không dừng lại hoàn toàn. C. Dừng lại hoàn toàn và chờ đèn xanh D. Giảm tốc độ và kiểm tra giao thông Câu đúng A. Dừng lại hoàn toàn và kiểm tra người đi bộ và phương tiện qua lại Biển báo tám cạnh nào cũng là biển báo dừng Tại ngã tư có biển báo dừng phải dừng hẳn và kiểm tra người đi bộ Qua lại trong giao lộ Chờ giao lộ thông thoáng trước khi tiếp tục Câu 35 Biển báo hình tam giác hướng xuống A. Cho biết các khu trường học B. Yêu cầu tài xế nhường đường C. Cho biết các khu xây dựng D. Cho biết các điểm giao cắt với đường sắt Câu đúng B. Yêu cầu tài xế nhường đường Biển báo hình tam giác hướng xuống thường chỉ ra rằng người lái xe nên nhường đường. Khi đường không có xe cộ qua lại hoặc người đi bộ và thấy an toàn, người lái xe có thể đi tiếp. Chúc các bạn thi viết lái xe thành công!